ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരുൺ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇനി സയൻസിലെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൻ അക്കാഡമിയിൽ ഇന്ത്യ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അരുൺ എസ് നായർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം എൻ്റെ കോഴ്സുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ബ്ലേക്ക് ഡെത്ത് ഓക്കെ ബ്ലേക്ക് ഡെത്ത് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പ്ലേഗ് ആണ് ഓക്കെ കറുത്ത മരണം പ്ലേഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലേഗ് ഇസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിന് കാരണമാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ഓക്കെ എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് പ്ലേഗ് കാരണമാവുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എലിഫന്റിയാസിസ് ഡിസീസ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിഫന്റിയാസിസ് ഡിസീസ് അത് ഏത് ജീവി മൂലമാണ് പകരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്യൂലക്സ് മസ്കിറ്റോയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂലക്സ് മസ്കിറ്റോയാണ് എലിഫന്റിയാസിസ് ഡിസീസ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ എലിഫന്റിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല മന്ത് രോഗത്തിനെയാണ് എലിഫന്റിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് മസ്കിറ്റോയാണ് ക്യൂലക്സ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂലക്സ് ആണ് എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ഡ്രൈ ഹാബിറ്റ് ആർ കാൾഡ് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് പറയുന്ന പേര് സെറോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സെറോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പോളിനേഷൻ ബൈ വിൻഡ് ഇസ് കാൾഡ് കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാവുന്ന പോളിനേഷൻ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അനിമോഫിലി ഓക്കെ കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാവുന്ന പോളിനേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് അനിമോഫിലി എന്നാൽ ഇൻസെക്ട്സ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പോളിനേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻറ്റമോഫിലി ഓക്കെ എൻറ്റമോഫിലിയാണ് ഇൻസെക്ട്സ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പോളിനേഷൻ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ചോദ്യം ദ ടു സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻ മാമൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം മാമൽസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെമി സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതാണ് കോർപ്പസ് കൊളോസം അപ്പോൾ മാമൽസിൻ്റെ എന്താണ് ബ്രെയിൻ്റെ രണ്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പസ് കൊളോസമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ടൈഫോയിഡ് ഈസ് കാസ്ഡ് ബൈ ദി ബാക്ടീരിയം ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാവുന്ന ബാക്ടീരിയം ഏതാണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി ഓക്കെ സാൽമൊണല്ല ടൈഫിയാണ് എന്ത് രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നത് ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാവുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ജീൻസ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ക്രോമസോമിനകത്താണ് അപ്പോൾ ജീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതെവിടെയാണ് ക്രോമസോമിനകത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത് ജീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഫോർമുലേറ്റഡ് ദി ജേം തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ് ഓക്കെ ജേം തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആരാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് ജേം തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്തത് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ടാണ് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ആന്ത്രാക്സ് വാസ് വാക്സിൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആന്ത്രാക്സ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അതാരാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ലൂയി പാസ്റ്റർ ഡെവലപ
അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഡെൻട്രോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡെൻട്രോളജി എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ട്രീസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഡെൻട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രീസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഡെൻട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പ്രോസസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ഈസ് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ് ചോദ്യം അത് നമുക്കറിയാം ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ഹേബർ പ്രോസസ് ഓക്കെ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എന്ത് നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റോം ടെമ്പറേച്ചറേ ഓക്കെ റോം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ മെറ്റൽ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ബ്രോമിൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റോം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ബ്രോമിൻ എന്നാൽ മെറ്റൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് മെർക്കുറി ആണ് ഉത്തരം ഏതാണ് മെർക്കുറി ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൈബോസോംസ് റൈബോസോം നമുക്കറിയാം സെല്ല് ഓർഗനിലെയാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനിലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അടുത്തത് ക്യുനൈൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ട്രീ ക്യുനൈൻ ഏത് മരത്തിൽ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സിങ്കോണ ഓക്കെ ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയക്കെതിരായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് ക്യുനൈൻ ക്യുനൈൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സിങ്കോണയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സിങ്കോണയിൽ നിന്നാണ് ക്യുനൈൻ എന്ന ഡ്രഗ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ മാമൽ സമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെറ്റബോളിസം ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂറിയ ബൈ ഓക്കെ മാമൽസിൽ എന്താണ് മെറ്റാബോളിസം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയ യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്ന അവയവം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് കിഡ്നിയാണ് അപ്പോൾ മാമൽസിൽ മെറ്റാബോളിസം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കിഡ്നിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നെയിം ദി പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ഏതാണ് സൈറ്റോകൈനിൻ ഏതാണ് സൈറ്റോകൈനിൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ഏതാണ് സൈറ്റോകൈനിൻ അവസാനത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ അഡൽറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ബോൺസ് കാണുമെന്നാണ് ചോദ്യം ടു നോട്ട് സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമിയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഫോളോ